ちは。こんにちは。はじめまして、羽生です。野村です。まあ、ようこそ、の舞台に来ていただきました。初めてですか。初めてです。本当。はい、うん。すごい緊張してるんですけど。進化を続けるフィギュアスケーター。羽生結弦選手。表現師。野村萬斎さん。伝統芸能の革新者です。表現者二人が語る表現の極意とはリズムに支配されるのではなくてその人がリズムを支配しているというような表現者として考えるんであれば絶対的に見せなくちゃいけないですね究極を追い求める二つの魂がここに共鳴します野村萬斎さん600年続く狂言の世界で3歳の時から舞台に立つ第一人者です2001年公開の映画「陰陽師」舞台は平安時代実在の人物陰陽師阿部の生命の活躍を描いたエンターテインメント時代劇です阿部の生命綾子様のお相手をしておりましたが主役の阿部の生命を演じる萬斎さんは狂言で培った演技力で独特の世界観を表現しました今シーズン世界最高得点に挑み続ける羽生選手決意の現れがフリーの演技に込められていますマンサイさんの映画「大名字」を題材に選びました。羽生選手は自分にしかできない最高難度のプログラムを目指しています。お願いします。どうぞ。えっとまあ今シーズンオムヨジということで、はいえー、まあ名前は生命というふうに改めさせて。安倍の生命と。命の生命と関わってるんですかです、ね、あの生命という言葉自体に日本語のいろんな意味が込められているのでまあその、まあ、陰陽師とありきたりにパンと出してしまうといろんな思いを持たれる方がいらっしゃるかもしれないということでそういうふうにさせていただきました阿部の生命ってある種伝説的な方じゃないですかそうですねでそこでその役作りということをするときにそんなに型がないところでどのように意識して役作りをされていたのかなとまあでもやっぱりそのちょっと世の中の人とは違ったあの,あの世かわからないけども違う世界と交信しているつながっているっていうニュアンスはやっぱりどうしたら出せるかというかそれはセリフの説明ではなくて一挙手一投足やっぱり一つ一つの所作をする。まであるとかっていうことをやっぱり気をつけましたね。まああのお名字という映画ではこういう風にするのがその因を結ぶというかすごい省略された形らしいんですけども、はい、でもまあこれやってるとチチンプイプイみたいに見えちゃうじゃないですか。<笑>はい、でこれに何かその威力を持たせる。ためにはただ単にここで呪文を唱えるだけではなくてやっぱりその指先の一つの表現力っていうものをこう見せていくっていうなんかね技術っていうものをまあ使っていくって時にまあ表現を身につけた私がやると少しはなんか威力があるように見えたらしいみたいなね<笑>。<笑>その例えばその陰を結んだ後にえその指先に集中させる。っていうことに関してはやはりお客さんのまたは見ている方々の,その視線をそこに引きつけさせるっていうことなんですよね,ですね
、ある種不自然ですよね。こうやってこうやって動くはずしたんで、人いないですからね。そうですね普通にはね。<笑>ですから、その不自然なことっていうものに、まあ、一種。見てる人の想像力を働かせるっていうことがやっぱり僕らの真骨頂な気はするんですねあのね安倍の生命の前はね実は僕の即興なんですよあそうなんですねバラしていいのかわからないんですけども<笑>まあねあの時はね生命が舞い狂うというようなニュアンスっていうことをまあ、まあ、丸投げされて丸投げされたんですか<笑>えー、まあじゃあまあ参りましょうと即興なんですねあれびっくりしましたもう完全にもうこれやってくださいって言われてるのかなと農協現でも見たことないような方も少しこう自分でその場で作りながら、えー、まあでもその代わり気持ちよく待ったわけですなるほど、うん、もうフリーですからフリーですね<笑>万歳さんが演じる安倍の生命の舞羽生選手は演技冒頭の振り付けを真似ています。万歳さんはその振り付けに気になる点があると言います例えばさあの生命の始めの時こう同じポーズしていただいてますけど、はいはい、例えば僕らだとここに烏帽子があってここに自分のバックにこうなるようにこう大きな袖がくるわけですよねでそれを自分の中の身体感覚として絵でこうあここに大きな一枚の白い布が来てここに烏帽子があってこうなってるっていうふうにまあなるわけですけどそれをまあどう表現されるかなっていう僕も仮切りがなければなんかもっとグッっていうふうにだんだんフラメンコチックになってくるなとかね<笑>まあそういうふうにこうやっぱりちょっとずつやっぱり身につけてるものが違うとアレンジする必要性があるとかどこを見せるのかっていう感覚の時にじゃあこの左手は何ぞやとっていうようなことは僕はちょっと気になりました。万歳さんは仮絹と呼ばれる長い袖を左手で掴んでいますこれには衣装全体を美しく見せる狙いがありました一方羽生選手には長い袖がありませんもう完全に振り付けをされたがままにやってる状態なんです、うん、ああそうかでもそれはね多分ね方はねやっぱり自分で解釈していくもんだと思います、うん、やっぱりそれはこの方に何の意味があるのかなっていうのを分からないというか放っとかないでもちろん放っといてやっていくうちに気が付くでもいいんですよ例えばこれも、まあ、生命がやってたからっていうだけでなくてこれにすることで何かこの。例えばこれが天を向いていてこっちが水平軸を持っていて自分の意識は地に足にあるとかっていうような天地人をまさしく司さどっとるのやという意識を込めればそれが集中の一つの契機になりますよね。360度お客さんがいる中でそういうふうな,なんかベクトルを全方向に使っていくためにやっぱり使っていくっていうことが手であるとか指であるとか。ね、いろいろ終わりなんじゃないかと思うんですけどねそれが例えばそのお客さんに全てが伝わるとかそういう意味合いではなくその自分がその振りにどういう意味を込めてやってるのかそうですよねということですよね指先から足の先まで意味を宿らせることに気づかされた羽生選手万歳さんから教わったアドバイスが生かされていました。生命。冒頭のポーズ。左手は
天を向いて開いています天地人を司る天を表す意味を持たせました一つの方でもいろんな喜怒哀楽があったりだとかまたその皆さんに捉えてほしいイメージっていうのがまた違ったりもされると思うんですけどそれの時って基本的には自分がもうそれになりきってその気持ちになりきってやるんですかそれとも見てもらうことを意識してそれをやるという形なんですかそれは深いですね演技者っていうのはどっちかっていった時にまあ、えー、俳優養成の感じでとなりきって。笑う時には本当におかしく本当に悲しくて気持ちから入る方法論と我々のように肩から例えば泣くっていう時だってこういう肩を押せば泣くなんだっていうことなんだけどまあ僕はそれ両輪だと思うんですよね。人にそれが泣いていて気持ちいいとか美しいと思わせるっていうことは表現者として重要なことだけどもそれをやっぱり裏打ちする気持ちもないとやっぱり形だけになってしまうのでやっぱり気持ちも重要だしそしてそれをちゃんと人に表現として見せるっていう両方が必要だなという気はしますよね。ですからそれは本当スケートを見ててもただ単に振り付けとかその体操をしてる日みたいな人と<笑><あの><笑>情熱パッションを感じる人と両方いらっしゃいますよねで両方できる方がまあ一番強いってことになるのかもしれませんけれどもそこは多分一番僕たちが目指さなくてはいけないところであると思いますしやっぱりそこがある程度アス,アスリートである部分とア,アーティストでなくてはならない部分だと思ってて勝敗があるからこそジャンプを飛ばなきゃいけないとかその難易度を高くしなくてはいけない部分に関してはすごくアスリート的なものがありつつそのアーティストという面ではその振り付けだけではなく気持ちも入れなくてはいけないっていうのはすごく感じますね。音楽のの編集ももちょっっと携わったでで今回初めてなんですけれども音っていうことに関して僕はなんか人一倍その音をすごく気にしてしまう。タイプで例えば昨年から使用させていただいてるそのクラシックの曲であったら割とゆったりとした音なんですそれを聴いてしまってでその曲に合わせなくてはいけないと思いながら飛んでしまうがゆえにタイミングが遅くなってしまったり。例えばその早いビートを刻んでいる例えばうんとオリンピックの時にやらせていただいた「パリの散歩道」という楽曲があるんですけれどもあれはものすごく早いビートでやってるのでちょうどよくそのジャンプのタイミングとなったんですよね。そういう音とその表現という概念だとどういうふうに捉えていらっしゃるのかなとやっぱり一番その日本的なもののと西洋的なものの違いは音楽をどう体で表現するかとどちらかというと西洋的な人たちはやっぱり音を全て体現しようということでリズムを全て刻んでしまって振りが多くなると、はい、やっぱり僕らはそういう意味で言うと省略の文化で本当にわざと音がないところまでスーッと来てこうある種準備動作もないままパンと飛んだかと思ったらダーンって落ちるその瞬間にものすごいエネルギーがあったことに気が付くというかまあそういう感じですよね。その無のところとか性のところからその何かが出てくるというそうですねですからずっとリズムを感じさせるっていうところももちろんあるし急にリズムがないところからの一種の無の状況にふっとなったかと思ったら軽やかにふわっと飛んだかと思うとドーンっていうそういう意味で言うと音についたり離れたりっていうことがこう自在にあるのがまあ僕らの感覚ですよねある種の,そのメリハリみたいなものですよね。楽器に要素もあるんですね能舞台の下に亀があったりしてもう本当にシンプルだからこういうところでこう音がさせるような構造にはなってるし飛ぶ時も
というふうにこうまあ落ちる方に意識をさせますよね。三場層というものの中にね三連続で飛ぶっていうのがありますけれどもまあそれなんかもこう来てねこっち飛びたいんですよわざとこっち飛びたいのに逆回転するんですよこうやって一度後ろに振っといてそして最後落語とさせるとまあそういうようなことにはなってんだけど表現三馬荘の三回連続で飛ぶ演技最後の音だけを鳴らすことで演技にメリハリを持たせています強弱のうまい使い方ですよねその音に関してもそうですよねそう考えるとその柔らかく音を出さないようにやればそれはすごく柔らかく見えるけれども最後のがすごく映えるというかそうですねまあですから押すだけではなくて弾く演技というかねどうしてもこうやりたいああやりたいっていうのを見て見て見てっていうためにはその分弾いている部分っていうものがあった方がより効果的に見えるっていうもう全てを忠実にそのリズムとか全部やってるよりはその一瞬の間があったりとかそう,、ね、そういうところからさらにまた乗っていくところがそうですねリズムに支配されるのではなくてその人がリズムを支配しているというような見え方がするときには何かこう見てる人間が本当に見ててよかった生きててよかったっていうかここにものすごい生き物がいるっていうようななんか感動をねなんか与えるのかなっていう気がしますけどね。表現者2人が語り尽くす演技への熱きこだわり次は「流れ」で見せる表現。先ほどちょっとだけ生命も拝見しましたけどスケーティングを、まあ、ある種回ってる時っていうのは割とそうですねあのそういうマサさんのお話から言うと無の状態にそうですよね一種全体の小説が何小説かある中でぐるりと回るっていうのは太陽通ってるというかねかと思えばステップを踏むっていう時にはリズムを刻むわけじゃないですか、はい、そういう意味で言うと、まあ、僕らもこの舞台は、ね、結構回るんですよ舞台を囲むようにゆったりと回る立ち振る舞い氷の上を滑走する姿万歳さんが感じた表現の共通点とは回ること自体は。何か演技かっていうとそれ自体が演技というよりもやっぱり一種の時の流れであったりエネルギーの何か螺旋を見せるとかっていうことで何だろうね客観的な星の運行にも近いけれどもそういうようなこうもうちょっと大きな世界観を見せる時間のような気がしますよね。そこかから具体的な何かが直接的に何か型をするっていうようなことにこうなっていくよりその型が目立つようにというそうですねよりはっきり伝わるようにっていうそうですねですから回ってる間はある種無になっている体がもちろんその中に受波球という僕らのねあの独特の考え方でゆっくりなところからだんだん加速して盛り上がるジェットコースターと似てるけどずっと行ってスッと行くってその丸,丸く丸にしてもそういう受波球をつけるんですね同じ速度で回るっていうよりも人間が込めたものがこうスーッとスピードになって抜けていく瞬間みたいなものをお見せしてる気はしますよねジャンプに関してはある程度スピードがないと飛べないものであって、ねうん、スピードをその助走の部分でつけるんですけれども、うん、それが最初からじゃあトップスピードでいくかっていったらそうではなくてそのジャンプのところにトップスピードで合わせられるように徐々に徐々に上げる。うんその時にまあより引きつけ,つけられるし大きなものを感じますね、まあ、波が大きいみたいな感じでねなんかそれはでもすごくスケートに生かせるなと今すごく感じてたんですけれども農協言もそうだしおそらくスケートももう飛ぶっていうのが分かるじゃないはい、はい、<笑>でこれはこう飛ぶんだっていうのが分かっててもそれを「おお」っ
と思わせなきゃいけないっていうことが、まあ、一つ型のあるものの宿命でそういった時に我々はおそらくもうお客様が期待されること以上のことを本当に以上かは分からないけどその時のお客さんにとっては自分が思ったよりも上を見せるっていうことをしなきゃいけない。振り付けがやはり毎回同じものをするので、うん、その違う試合であっても毎回同じプログラムをするので、うん、やっぱり分かるんですよ皆さんがあここで何するあれで何するここでジャンプ飛ぶみたいな来るぞ来るぞと待ってるわけだよねここで4回転来るぞとか出るんですけど、うんまあ、そういうのはなんかすごくなんか自分の中でジンときました、うん、これは宿命ですね<笑><笑>なんかすっごいもうすすごいためになりすぎて今頭がちょっと混乱してるんですけど<笑>パンパンなんですよ本当はすごいな,なんかすごいなすごいところに来てるな俺
表現の極意を語る羽生選手と萬斎さん続いては表現者が直面するあの瞬間です例えばその舞台上で失敗をされることとかあるんですかそれはありますね,ますね人間ですから、はい、あの思わぬ息が合わないで失敗することもあるかもしれませんしそれはあのまあ一人だけでやるわけじゃないですねセリフだってね,ね時々うっかりして忘れるとかねお客さんのに見とれることはないですけれども<笑>まあお客さんの反応がいつもと違うなと思っててなんかこういろいろ雑念が浮かんできたりすると間違えちゃったりとかねそういうこともないわけじゃないですけどそういう時ってどういうふうに気持ちを切り替えようと切り替えるんですかむしろそう,うそうですねやっぱり僕らの同じで失敗してもそれを引きずってるとその後がガタガタなので,で、ね、何が起ころうともう失敗したらそれはそれもう忘れて。もう本当に元のあったルートに戻すというか戻すっていうことですよねうん逆に質問させていただくとその4回転とかっていう,こうすごい難易度の高いする時にはこれは飛ぶぞっていうふうに思って飛ばれるのかそれとももう流れの中で飛べる時にはもう何も考えずになんか流れの中でそれこそ肩ですよね肩のまんまあの練習では基本的にはは飛ぶぞと思っってやってはいるんです、うんうん、ただ例えばその練習の中でもその音を使ってやっている時だとかそういう時は基本的にはもう飛ぶぞということはないです基本的にもちろんその選手それぞれなんですけれども僕の場合はそのステップからの流れを大切にする時もあるし、うん、ジャンプということだけは考えないですね、うんまあね、飛ぼうと思って飛ぶのと無意識のうちに飛べてるっていうのはねこれなんとなく奥深い話のような気がしますし、あのー、僕らは一応アスリートであってその失敗っていうのは明らかに減点されるものであって、うん、勝敗もある程度そこで決まってしまうんですけれども、うんうん、そのちょっと通じるものがあるかなと思ったのはその失敗をどのように失敗失敗ではないように思わせるかそのなんかその流れの一つとしてどういうふうにあのー、なんだろうごまかすっていうとちょっと言葉がマイナスなイメージかもしれないですけれどもどのようにその流れとして一つのものにするのかなっていうのは少し気になったんですけどまあね完璧をまあ目指すっていうのは我々の仕事という気はしますけれども、うんねはい、逆に言うとあるアクシデントがあったりした方がある種のなんかその重圧から逃れるというかまあ楽天的にとか自分のポジティブにねやっぱり考えていくしかないかなという気はしますよねえですから逆にまあ,うんまあそんなにねなぜそこでちょっと失敗したかってことなんて考えてられないけども,もうそれはそれでも失敗したからもう次は自由にやろうというかねいうふうに考えてますね。決まったところまではもう本当に自,由、ね、自分が感じるままにというか、えーえー、でも難しいですねその音に合わせる音に合わせなくてはいけないでもジャンプも飛ばなくてはいけないでも気持ちも入れなくてはいけないっていうその多分同じだと思うんですけれども、うん、その僕らも稽古というか練習をしてきて。そそれこそ機械的ににジャンプを飛べるようになっていってい、うん、でもその中ではやっぱりライブ感というものがあってその時の,そのお客さんの緊張感とかそのジャッジこのジャッジいるなとか<笑>思ったりもするんですけど、あのー、その会場の雰囲気だとかその前の選手ももちろんそうですしそういう中でどのように。その自分のリズムというか自分の呼吸というかそういうものって基本的にどのように意識されてますかそうですねうんでもまあある種た役者としてね考えた時には舞台に立っただけで何かを感じさせて自分のペースに引き込まなきゃいけないとも思うし。声を発しただけでみんながふっと耳を
聞き耳を立てるようなやっぱりそういうまあ役者になりたいなというふうには単純に思いましたよねその場とその時間なるほど空気をやっぱりまとう,もうそ,のそれに反発音楽とかそれだけではなくてもお客さんとかこの会場の雰囲気だとかそうですねううやっぱりそれに対して挑戦的にあまりしすぎるっていうことではなくてやっぱりそこをその空気場を味方につけるまとうっていうようなことができるとあの人は喜びますねそうですねその相反したもので無理やり来るよりはそうですねまあでもいろんなこともあると思いますけどね,ね緊張感をまずまあその場がねあまりに緩みすぎてたりとかまさしく前の演技者がどんな感じだったかとかっていうこともね駆け引きとしてきっと終わりでしょうしねちょっと緩んでると思えばかまそうかとかねそれはやっぱりありますよね僕らなんかはこういう橋,橋がかりというのは長いねこの廊下みたいなところずっとこう登場すするわけですよね演技始まってないかというと始まってるんですけどお客さんにはちょっと意味不明な時間の流れの中でやっぱりこうスーッと気持ちよく出てってその場の空気をまとって全部の体の中に入れるんだっていう解釈も成り立つと思うんですけれども人間の常軌を逸したそういうふうに一種神がかるというかあんまり自分の中で意識がなくなる部分っていうのはありますよねで意識がない時の方が気持ちよくうまあ参るという感じでしょうかね場の空気をまとうその場にあるものすべてに気を込め自分の力に変えられたら圧倒的な表現ができる万歳さんはそう考えています「神羅万象」この会場の中の空気であるとかそこを突き抜けた天とやっぱり地面とまあ自分と同レベルにいるようなという同レベルかわからないけども生きとし生ける生命それこそ生命生物に対しての気を<笑>ちゃんと自分は抑えるのだという意識から始めていく中で押すそれに対して意識するからそれをまとうっていうこともできる気はするんですねそういう意味で言うと「三場所」っていう狂言のまあ舞踊曲がある時にやはり四方に対して気をちゃんと収めていくそれはお,おみこさんの神楽でもそうですけどこの例えば四本柱に一つ一つ気合を込めていくっていうようなやっぱり全部に対してちゃんと。アプローチするというか気を送るとやっぱりそれはみんなの意識をねこう一つ自分に向けさせていく意識の挨拶でもあると思うんですよね。うんそのまあ、例えば僕らで言う、まあ、リンクに意識を持っていくじゃないですけど。僕らってやっぱりジャッジ認識を持っていかなきゃいけないので<笑>、ね、<笑>ジャッジばっかりになっちゃうんですよ<笑>結構ジャッジばっかりになってしまうんですよ,よ、ね、でも先ほど真下さんも言ってもらったようにその360人お客さんはいるんですよね、うん、もちろんそのお客さんはの反応とかは全く点数には関係ないかもしれないですけれどもその表現者として考えるんであれば絶対的に見せなくてはいけないですねでも僕らって常に前進なんですよね、うん、だからそのことに関してはすごくなんか例えばですけれどもこれが例えば今こっち側にジャッジがいて、うん、ジャッジ側にここを見せてるのかもしれないですけれども、うん、振り付け的には後ろを見せてるみたいな、うん、後ろのお客さんがメインであったりだとか、うん、そういう一つ一つの意識の違いってすごく大切なんだなってすごく思いました、うん、そういう意味では精神性がすごく重要ですね,そうですねやっぱりジャッジっていう横島な横島でもないかもしれないけど<笑>横島でもないだろうけど<笑>まあその本当に人だけに対するっていうことではなくてやっぱり周り全部の空気をね,ねやっぱり感じ取るその緊張感っていうものはねやっぱりその場をやっぱり味方につける一つのものでもあるでしょうしね。何、う、か、んうん、すごく今参考になったのは僕たちってリンクに意識を向けたこととかほとんどないんですよ考え方的には。うんもうほとんどお客さんに向けてか
それこそ横島な気持ちでジャッジに向けてか<笑>どちらかしかなかったので、うん、そのリンクってやはり存在するものはもちろん天井もあるしリンクもアイスの,その氷もあるし、うん、フェンスもあるしそうですよ、ね、っていうことを考えた時にそのもちろんその一つ一つの演技例えば僕らはその西洋門とかもやるので。例えばロミオとジュリエットだったらジュリエットを想像してここにジュリエットがいるからここにこうやってやるとか、うん、そういうのもあるかもしれないですけれどもその中に架空のものだけじゃなくてそのリンクに対してであったりだとかそのフェンスに対してであったりだとかその会場の壁であったりだとかそういうものにも対してもその気を込めるというかそういうのってすごい大切なんだなって思いますそうですね。やっぱり一応お客さんがいるところには自分も意識を持つためにお客様にという自分もそういう意識を持つために確認のために今日はどこまでお客さんが入ってるとかっていうことはやっぱりすごく僕らは意識しますけどね例えばその会場のまあ大小もあると思うんですけれども、うん、支配支配しようとされてるわけではないと思うんですけどその空気感の中が中に溶け込むというか。は溶け込む範囲というのがここの中だけなのかそれともそのもうそこの壁まで全部なのか、うん、それはねまあお能はどちらかというとこの世の本の柱に囲まれてる中に一つの意識とか小宇宙を持って作り出してそれがこうにじみ出てってこの壁まで行くっていうところがあるし表面はもうちょっとね実際会話劇だからちょっとちょっと。とまではやらないけれどもお客さんに直接語りかけるような意識を、まあ、相方というか対話する人間と一緒にやってたりっていうことはありますよねでも両方必要な気はしますよねうんじゃあジャッジに語りかけてもうすることもやっぱりそれは必要なんじゃないですかね<笑>うん、まあ、効率よくどうしていくかとやっぱり自分のためとジャッジのためと<笑>お客さんのためとということはあるでしょうけどでもやっぱり場を支配するためには場を味方につけるっていう意味で言うと自分の意識を会場全体に持っていきたいしどこまでかお客さんいるのかなっていう意識にはなりますよねでもすっごい今自分の中でためになりましたありがとうございましたいいえこちらこそなんか本当に勝手にしゃべりましたええとんでもないです本当にためになりました。害がないことを祈り。と<笑>んでもないです。頑張ってます。ありがとうございます。羽生選手は。万歳さんとの対談から。多くのことを吸収しました。自分にしかできない表現とは一からプログラムを見つめ直した羽生選手圧倒的な強さを追い求め血のにじむような努力を積み重ねてきました。11月 NHK 杯羽生選手は世界最高得点でショートプログラム1位に立ちます迎えたフリーの演技羽生選手は会場を見渡し意識を隅々にまで向けていました。
自分に今できる表現っていうのはもっと自然から溢れ出ているエネルギーというかそれを受け取りながらまとっているように見せられればものすごくその自分が目指している生命というかイメージ図に近づけるんじゃないかなと。
見事に生命の世界観を表現しました。羽生選手は歴史にその名を刻む300点超えを達成しました。一つ一つのよりもっと細かいところに意味を持ってでその振り付けをこなすその振り付けをなんだろうこなすことによって生命というものを体現するそういうことはかなり意識してこれたとは思ってはいます振り付けというものを型として考えて一つ一つの振りに意味を持たせることだけでも自分のイメージっていうのが膨らみ方が全然違って歓声であったり応援であったりそういったものが違ったものに聞こえたり今までなんてこともなく感じていたスケートを滑っている時に受けている風っていうのがこれは自然界にあるなんだろうもっと大きなものの中に自分がいるんだというかその天と天地人っていう、えー、言い方がありますけれどもそういったなんか自分はその自然の中に生きているんだというかそういうものはなんかスケートをしてって感じられるっていうなんかなんて言うんだろうな難しいですけれども。その万歳さんに教えていただいたからこそそのスケートをしている最中にそれを感じられる場面はものすごく増えました自分がその時に大切にしているものであったりその時に表現したいって思っているものであったりそういうものをすごく大切にしてそれをどうやって伝えていくかどうやって体で表現していくのかっていうことをなんか追い求めながらあのもちろん技術的なもの大切ですけれどもそういうものを追い求めながらスケートをやっていけたら幸せだなっていうふうに思っています。で、おごることなく。ひたむきに。果てしない向上心で。羽生結弦選手は。進化を続けます。<音楽>